ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എത്ര വൈഭവത്തോടുകൂടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളും സസ്യലാദികളുമൊക്കെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന തൻ്റെ വചനത്താലാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരസ്പർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ബാഹ്യമായുള്ളതും ആന്തരികമായുമുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കരസ്പർശത്താൽ അനുഗൃഹീതമായിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടും എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടും കൂടിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണും കൈയും കാതും എല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യനെ സദാസമയം ഉപകരിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം വളരെ ചിന്തയോടും വിവേകത്തോടും കൂടിയാണ് അതിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും എന്നാൽ വളരെ പ്രയോജനകരവും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു അവയവമാണ് നാവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാവ് നന്മകളിലേക്കും തിന്മകളിലേക്കും ജീവനിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാവിനെക്കുറിച്ചും നാവിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നാവ് ഒരു ചെറിയ അവയവമെങ്കിലും അത് വലിയ തീ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ നാവ് മധുരതരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുവാനും ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് തന്നെയുമല്ല നാവ് കൊണ്ടാണല്ലോ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതെല്ലാം നാം നാവ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ നാവ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ വിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് നാശം ചെയ്യുവാനും അവനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് യാക്കോബ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് യാക്കോബ് പറയുന്നു കപ്പൽ ഒരു വലിയ വാഹനമാണ് അതിൽ അനേകം ടൺ ഭാരങ്ങൾ കയറ്റിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചുക്കാൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അനേകം കേവ് ഭാരങ്ങളുള്ള ഈ കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ ചുക്കാൻ മതി കപ്പിത്താൻ അതിനെ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ ഒക്കെ തിരിക്കുന്നത് ഈ ചുക്കാൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തിയുള്ളതായ മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുതിര ഈ കുതിരയെ മനുഷ്യൻ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതിനെ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുവാനും അതിനെ നിർത്തുവാനും ഒക്കെയും ഈ കടിഞ്ഞാണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുതിരയുടെ വലിപ്പവും കുതിരയുടെ ശക്തിയും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു തുകൽ നാടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരടോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മനുഷ്യ നിൻ്റെ നാവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് കാരണം നാവിൻ്റെ ദുരുപയോഗം മനുഷ്യനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഒരു ചൈനീസ് പഴമൊഴിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആറടി ഉയരമുള്ളതായ മനുഷ്യനെ മൂന്നിഞ്ച് നീളമുള്ളതായ നാവെന്ന വാളുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പിഴവ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാവിനെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് യാക്കോബ് പറയുന്നത് ജലജന്തുക്കൾ ഇഴജാതികൾ പക്ഷികൾ ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യനെ മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ നാവിനെയോ മനുഷ്യനെ മരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് യാക്കോ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതായ വിശിഷ്ടമായ നാവെന്ന അവയവത്തെ നാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് 
ദൈവം ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി കൊള്ളുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരുവനിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് നല്ലത് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ വിശുദ്ധ മത്രാടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നാവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വായിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതൊന്നും അവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അത്രയും അവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹൃദയം എന്താണോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു വെൻറ്റിലേഷനാണ് നാവെന്ന് പറയുന്നത് വായെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ചിന്തകൾ നിറച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വസിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമേ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ വീട്ടമ്മമാർ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായ വെള്ളം അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായ ടാപ്പിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടമ്മ ഒരിക്കൽ പോലും വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ ജലസംഭരണിയിൽ ടാങ്കിൽ കയറി നോക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും കയറി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നിരന്തരം ഈ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ വീട്ടമ്മ ഒരിക്കൽ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ദുർഗന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ദുർഗന്ധം വരുന്നത് ഈ ടാപ്പിൽ എന്തോ ജീവികൾ കയറി ചത്ത് ചീഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ ടാപ്പുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൽ എന്തോ മലിനമായിരിക്കുന്നു അതിലെന്തോ ചത്ത് ചീന്ന് കിടച്ച് കിടക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ വെള്ളത്തിനാണ് ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ മലിനത ഉള്ളായപ്പോൾ ടാങ്കിൽ എന്തോ ചത്ത് ചീഞ്ഞ് കടന്നപ്പോൾ ആ ദുർഗന്ധം ആ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ഈ ടാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടാങ്കാണ് ഇതിൽ നല്ലതാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലത് മാത്രമേ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിൽ മോശമായതാണ് നിറച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മോശമായതായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇന്ന് നന്മയുടെയും മധുരമുള്ളതുമായ വാക്കുകളല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോളൻ കൊരിന്തർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവാണ് നമ്മൾ കുടികൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം നന്മയുള്ളതും വിശിഷ്ടവുമായ ഭാഷണങ്ങളായിരിക്കും അല്ല ദുരാത്മാവും ദുഷ്ടതയും ചീഞ്ഞു നാറിയതുമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ മാത്രമേ സാ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതങ്ങളായ രണ്ട് ചെറിയ ജീവികളാണ് തേനീച്ചയും നമ്മൾ ചീഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നതായ ഈച്ചയും നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ മണിയനീച്ച എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ നിറം നല്ല നീല നിറമാണ് ഈ രണ്ടും ഈച്ചകളും ഏതാണ്ട് രണ്ടിനും ഒരേ വലിപ്പവുമാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഈച്ചകളുടെയും സ്വഭാവം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് തേനീച്ച എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തേനീച്ച മൈലുകളോളം പറന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പൂക്കൾ തേടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ അകലെയുള്ളതായ ഈ പൂക്കളിലെ തേൻ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വരുവാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ പറന്നു പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ ചീഞ്ഞു നാറിയതായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായ അനേകം സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും അതിൻ്റെ കണ്ണ് തിരിയുന്നില്ല അതിലേക്കൊന്നും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവയുടെ ലക്ഷ്യം പൂക്കളിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മയിലുകൾ താണ്ടി പൂക്കളിൽ ചെന്ന് ആ പൂവിന് ഒരു ഉപദ്രവം വരുത്താതെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ ആ പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ആ വിശിഷ്ടമായ തേൻ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള മാധുര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മാധുര്യമുള്ളത് തേനാണ് അപ്പോൾ ഈ തേൻ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് മയിലുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അലയുന്നതായ ഈ തേനീച്ച വഴിയിലുള്ളതായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചീഞ്ഞു നാറിയതിലേക്ക് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്
കണ്ടാലും അതതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും അതിൻ്റെ കാഴ്ചയുമെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായ വസ്തുക്കളിലേക്കായിരിക്കും അതിലേക്കത് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിന് തേൻ ആവശ്യമില്ല അതിന് പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യമല്ല അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് അത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞതായ വസ്തുക്കളിലേക്ക് പോകും പലപ്പോഴും മനുഷ്യരിങ്ങനെയാണ് ചില മനുഷ്യർക്ക് നന്മയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നോക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നന്മ കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തിന്മയുടെ വശങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നതും അവർ കാണുന്നതും അവർക്ക് നന്മയൊന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചില മനുഷ്യരാകട്ടെ എന്ത് തിന്മ കണ്ടാലും അതിലെ നന്മകൾ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം അവരുടെ സ്വഭാവം അതാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യരിൽ മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ തിന്മകളെല്ലാം അവൻ മറന്നു കളയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് നീ കാണുന്നതിൽ നിനക്ക് നന്മയാണോ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് നന്മയാണോ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോ അതിൻ്റെ മോശമായ തിന്മവശങ്ങളാണോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായ മറ്റുള്ളവരുടേതായ പകയും വൈരാഗ്യവും ചീഞ്ഞു നാറിയതായ ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കാണാം ഒന്ന് എലിശുബയും മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ മറിയാവുമാണ് എലിശുബ അടുക്കിലേക്ക് വിശുദ്ധ മറിയാം ഗർഭിണിയായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധയായിരുന്ന എലിശുഭ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുന്നു മറിയമേ നിൻ്റെ വന്ദനസ്വരം എൻ്റെ ചെവികളിൽ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലെ പിള്ള തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു നോക്കുക മറിയം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളെ കൊണ്ട് പറയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു നിൻ്റെ വന്ദനസ്വരം എൻ്റെ ചെവികളിൽ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ പിള്ള തുള്ളിച്ചാടുന്നു അപ്പോൾ മറിയം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദേഹി കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിലാണ് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ദൈവത്തിന് വലിയ ഒരു സ്തുതിഗീതം പാടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതികളാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് മനുഷ്യർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളവിൽ നിന്ന് ദൈവീക കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നന്മയുടെ വശങ്ങളല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും വരികയില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൂക്കസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ കാണുന്നു സഖരിയാവിന് ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ആ മകൻ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സഖരിയാവ് തൻ്റെ കട്ടപ്പെട്ടതായ നാവിൻ്റെ കട്ടഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ വലിയ സങ്കീർത്തനമാണ് തൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആലപിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതികൾ പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ടാങ്കിൽ നാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ടാങ്കിൽ നാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചീഞ്ഞു നാറിയതായ അനുഭവങ്ങളാണോ അതോ മധുരം തരുന്നതായ തേൻ അനുഭവങ്ങളാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് നാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെയാണ് നാം ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ കിണറുകളും ടാങ്കികളും കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് കാരണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതായ ഈ കിണറുകളിലും ടാങ്കുകളിലും മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുവാനുള്ളതായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളുമുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാലിന്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ കിണറിൽ നിന്ന് നാം വെള്ളം കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തൊട്ടിയും കയറും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കോരുവാനായി ഈ തൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കലങ്ങും കലങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതായ മട്ടും ചെളിയും എല്
അവനെ ഒന്ന് കുലിക്കാൻ അറിയാം അവൻ കലങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിയും ഈ അടിയുന്നതായ വെള്ളം അത് കലങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന ആ പാത്രം ഒന്ന് കുലിക്കാൻ മതി ഇപ്പോൾ കുലുങ്ങുമ്പോൾ കലങ്ങുന്നതായ അനുഭവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ടാത്തതായ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുലുങ്ങുമ്പോൾ കലങ്ങുകയും ആ കലക്കലിലൂടെ വേണ്ടാത്തതാണ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ വേണ്ടാത്തതായ മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വസിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ളതായ ആ നിർമ്മലങ്ങളായി ഹൃദയങ്ങളായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും നന്മയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതികളും മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നവർ സന്തോഷിക്കുകയും നമ്മളുമായി ഇടപെടുന്നവർ മധുരം അനുഭവിക്കുകയും അത് അവർക്ക് അവസ്മരണീയമായ ഒരു അനുഭവമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ നാവിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നന്മകൾ മാത്രം പറയുവാൻ നല്ലത് മാത്രം ചൊല്ലുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതികൾ മാത്രം ആലപിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാവിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മൾ വന്ന് നിറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല ആലയങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വാക്കുകളെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ